పిక్స్ సో నిన్న ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ మానిటరీ పాలసీ నాకు తెలిసి మానిటరీ పాలసీ మీరు అంతా వినే ఉంటారు అయితే ఈ ఎంఎస్ఎస్కి సంబంధించి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చెప్పలేదు మరి ఎందుకు చెప్పారు సార్ అని మీరు అడగచ్చు మీరు ఓన్గా చదువుకుంటారని చెప్పాను అంతే సో ఎంఎస్ఎస్ అంటే మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ అని అంటారు ఈ మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ అనేది ఏంటంటే మనకి రెండు వేల నాలుగు ప్రాంతంలో జనరల్గా ఈ మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ అనేటటువంటిది వచ్చింది ఎక్కువగా న్యూస్లో మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ అనేది కూడా ఆర్బీఐ ద్రవ్య పరిపతి విధానంలో మరొక సాధనం సిఆర్ఆర్ఎస్ఎల్ఆర్ రెపో రివర్స్ రెపో ఏ మాదిరిగా అయితే ద్రవ్య సరఫరాని అరికట్టడానికి ఆర్బీఐ వినియోగించుకుంటుందో ఈ మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ అనేటటువంటిది కూడా ద్రవ్య సరఫరాని అరికట్టడానికి ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక సాధనం దీంతో ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది ఎంఎస్ఎస్ బాండ్స్ అనేటటువంటి వాటిని రిలీజ్ చేస్తుంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఆర్బీఐకి డబ్బులు వస్తాయి ఈ డబ్బుల్ని ఆర్బీఐ సెపరేట్ అకౌంట్లో పెడుతుంది సెపరేట్ అకౌంట్లో పెట్టి ఎప్పుడైతే ద్రవ్య సరఫరాన్ని నియంత్రించడము లేదా ద్రవ్య సరఫరాన్ని పెంచడము అనే అంశాలు వస్తాయో అప్పుడు ఈ డబ్బులు వాడుతూ ఉంటుంది సో అదే రాసా మనం మనీ రేజ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎంఎస్ఎస్ బాండ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ సెపరేట్ అకౌంట్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎంఎస్ఎస్ అకౌంట్ విచ్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ నార్మల్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ జనరల్గా బాండ్ లాంటివి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ లాంటివి అమ్మినప్పుడు ప్రభుత్వానికి డబ్బులు వెళ్తాయి ఆర్బీఐ నుంచి కానీ ఎంఎస్ఎస్ బాండ్ల ద్వారా వచ్చిన డబ్బు ప్రభుత్వం యొక్క ఖర్చులకి ఆర్బీఐ ఇవ్వదు కేవలం ఆర్బీఐ దగ్గరే పెట్టుకొని ద్రవ్య సరఫరాని అరికట్టడానికి వాడుతుంది సో ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్లో మనం చూడబోయేటటువంటి టాపిక్ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ లాంచ్డ్ నిన్న కాకముందు న్యూస్ పేపర్లో ఇది కనిపించింది నరేంద్ర మోడీ గారు పదమూడు అతిపెద్ద నగరాలలో ఈ ఫైవ్ సేవల్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ఫైవ్ జీకి సంబంధించి నేను ఇంతకు ముందు కూడా ఒక క్లాస్ ఫైవ్ జీ ఐ అనేటటువంటి పేరిట ఒక క్లాస్ చేయడం జరిగింది అది కూడా ఒకసారి మీరు వీలైతే చూడండి ఈవెన్ ఎగ్జామ్స్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వచ్చేటటువంటి అంశాలు సో ముఖ్యంగా ఇందులో న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది ఫైవ్ జీ అంటే ఏంటి అసలు ఫైవ్ జీ యొక్క ప్రాక్టికల్ యూజెస్ ఏముంటాయి అందులో ఉండేటటువంటి ఫీచర్స్ దాని వల్ల వచ్చేటటువంటి ప్రయోజనాలు ఫైవ్ జీ వల్ల మనకి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఏమైనా వస్తాయా అది అలాగే అంతర్జాతీయ నిబంధనలకు సంబంధించి గైడ్ లైన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అలాగే క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే ముందుగా ఫైవ్ జీ అంటే మనందరికీ తెలిసింది వన్ జీ టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ ఫైవ్ జీ ఫోర్ జీకి ఫైవ్ జీకి తేడా ఏంటంటే ఫైవ్ అని చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది సో అది కాదు బేసికల్గా జనరల్గా మనకి ఉన్న బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెన్ కమ్స్ టు పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి విషయాలను వదిలేసి పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలను ఎక్కువగా చదివే ప్రయత్నం చేస్తాం జనరల్గా మీకు ఫోన్ కనుక ఓపెన్ చేస్తే పైన ఫోర్ జీ ఎల్టీఈ అని వస్తుంది ఏ రోజైనా ఫోర్ జీ ఎల్టీఈ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారా చెయ్యం జనరల్గా అలాగే మన చేతికి పెట్టుకునేటటువంటి స్మార్ట్ వాచెస్ కానీ వేరేబుల్ డివైజెస్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటి అని మనం చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో వీటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అయితే ఎగ్జామినేషన్లో పుస్తకాల్లో రాసిన అంశాల కన్నా కూడా మన చుట్టూ పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ ఫోర్ జీ ఎల్టీఈ అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే మళ్ళీ ఫోర్ జీ క్లాస్ ఎందుకు కానీ జనరల్గా దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ ఎవల్యూషన్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతున్నటువంటి సాంకేతికతలో భాగంగా మనకున్న సమాచార రంగంలో వచ్చినటువంటి చాలా అద్భుతమైన అద్వితీయమైనటువంటి నవకల్పనలు అంటే మనిషి తాలూకా సృజనాత్మకత ఏదైతే ఉందో ఆ సృజనాత్మకతకు పరాకాష్టగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వచ్చినటువంటి చాలా అద్భుతమైన సాంకేతికతే ఈ ఫైవ్ జీ అండ్ ఫోర్ జీ టెక్నాలజీస్ సో ఈ ఫైవ్ జీ అసలు న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అనేది ముందు చూద్దాం మనం నరేంద్ర మోడీ లాంచెస్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ జీ సర్వీసెస్ ఇన్ పదమూడు సిటీస్ థర్టీన్ సిటీస్లో భారతదేశంలో ఈ ఫైవ్ జీ సేవల్ని ఢిల్లీ నుంచి ప్రగతి మైదాన్ నుంచి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సరే ఇది పక్కన పెడదాం కాసేపు అసలు ఫైవ్ జీ అంటే ఏంటి ఇది చూద్దాం ముందుగా ఫైవ్ జీ అనేది ఇట్స్ అ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ మొబైల్ నెట్వర్క్ ఫోర్ జీకి ఫైవ్ జీకి చాలామంది తేడా స్పీడ్ పెరగడమే అని అనుకుంటున్నారు ఇది చాలా తప్పు ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ వర్చువల్ రియాలిటీ అని మనకున్నాయి వర్చువల్ రియాలిటీ అంటే ఒక ఫాల్స్ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే వర్చువల్ రియాలిటీకి ఇలా కొన్ని గ్లాసెస్ లాంటివి ఉంటాయి మీరు అవి కళ్ళకు పెట్టుకుంటే మీరు ఎక్కడో సముద్రంలో పడిపోయినట్టు లేదా అనుకుంటే ఎక్కడో పెద్ద లోయలోంచి కింద పడుతున్నట్టు లేదా మరొకటి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వర్చువల్ రియాలిటీలో కనిపిస్తాయి ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అంటే మ
ఇప్పుడు రానున్నటువంటి సాంకేతికతలో మనం వాడబోతున్నాం ఉదాహరణకి నేను మార్నింగ్ అదే చూశాను ఇలా వీడియోలో విని ఒక క్లాస్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ మీకు ఎలా వస్తుంది వీడియోలో నన్ను రికార్డ్ చేస్తున్నారు ఈ రికార్డ్ యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారు మీకు వస్తుంది అలా కాకుండా ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ వర్చువల్ రియాలిటీ ఫైవ్ జీ సేవలతో నేను ఇక్కడ నిలబడి చెప్తే అది లైవ్ నేను మీ పక్కనే కనిపిస్తాను హోలోగ్రామ్ టెక్నాలజీలో ఇలా ఫైవ్ జీని నూతన సాంకేతికతలో వాడుకుంటాం ఇదేదో ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ పెరిగితే అది ఫైవ్ జీ అని అనుకుంటే పొరపాటు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది ఇరవై ముప్పై రెట్ల పైనే పెరుగుతుంది కానీ దాంతో పాటుగా ఇంకా నూతన సాంకేతికతలు అలాగే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి కొన్ని పరికరాలు ఉంటాయి ఈ పరికరాలను కూడా టెక్నాలజీతో అనుసంధానించగలం సో ఇవన్నీ కూడా ఫైవ్ జీ సొంతం సో ఇట్స్ అ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ మొబైల్ నెట్వర్క్ అలాగే ఇట్ కనెక్ట్ వర్చువల్లీ ఎవ్రీ వన్ అంటే మన అందరినీ కూడా టెక్నాలజీతో కలపచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఎక్కడో ఏసీ మీరు వెళ్ళే టైంకి బాగా ఎండలోంచి వెళ్తున్నారు ఏసీ దాని అంతటా అదే ఆన్ అయిపోతుంది మీ కారులో ఉన్న ఏసీ దాని అంతటా అదే ఆన్ అవుతుంది అలాగే మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గ్రైండర్ మీరు పప్పు వేసేసి వస్తే దానికి అదే రుబ్బుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఫైవ్ జీతో సాధ్యం అంటున్నారు సో ఇవన్నీ ఫైవ్ జీతో మనకు వచ్చేటటువంటి ఏమున్నాయి మెషిన్స్ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరికరాలు కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తువులు కానీ డివైజెస్ ఇంకా ఇతరత్ర ఏవైనా వస్తువులు ఉంటే వీటిలన్నిటి మనం ఇంటర్నెట్తో కలిపి వాటిని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అది ఫైవ్ జీలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య అంశం అలాగే ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ జీబీపీఎస్ వెళ్తుంది వన్ ఎంబీబీఎస్ టూ ఎంబీబీఎస్ వస్తేనే చాలా అద్భుతం అని అనుకునే వాళ్ళం అంటే వెన్ ఐ వాజ్ స్టడింగ్ పీజీ అరౌండ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టు లెవెన్ ఆ టైంలో మేము టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరల్డ్ కప్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కేబీబీఎస్తో చూసాం లైవ్ ఈ రోజు నా దాదాపుగా ఫోర్ ఫైవ్ ఎంబీబీఎస్తో మొబైల్ నెట్వర్కే వచ్చేస్తుంది అప్పుడు బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్కే ఫోర్ ఫిఫ్టీ కేబీబీఎస్ ఇప్పుడు కేవలం నార్మల్గా మీరు బ్రాడ్బ్యాండ్ పెట్టుకుంటే హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ వన్ జీబీపీఎస్ వస్తుంది కానీ ఫైవ్ జీతో కేవలం వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ద్వారా ట్వంటీ ఎంబీబీఎస్ సారీ ట్వంటీ జీబీబీఎస్ స్పీడ్ స్పీడ్ వస్తుంది అంటే ఇప్పటికన్నా ఇరవై రెట్లు అంటే ఇప్పుడు వన్ జీబీపీఎస్ అనేది బ్రాడ్బ్యాండ్తో వస్తుంది అప్పుడు వైర్లెస్తోనే ట్వంటీ జీబీపీఎస్ వస్తుందంటే సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అ మచ్ హయ్యర్ స్పీడ్ అనమాట అలాగే మీరు ఇక్కడ జనరల్గా చూస్తే ఇది వన్ జీకి ఫైవ్ జీకి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ మీరు చూస్తే కనుక మొబైల్ ఫోన్లు దాని తాలూకా సైజ్ తగ్గుతూ వచ్చాయి దాంతోపాటుగా అసలు వన్ జీలో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఉండేది కాదు మాట్లాడుకోవడం అంతే ఇంటర్నెట్ అనేది లేదు ఇంటర్నెట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది టూ జీ టూ జీతో సో టూ జీ అనేది మనకి పంతొమ్మిది వందల తొంభైల కాలంలో వచ్చింది భారతదేశానికి కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో కాకపోయినా రెండు వేల సంవత్సరంలో ఎంటర్ అయింది మనకి సో అందులో మీకు ఫార్టీ కేబీబీఎస్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ వస్తుంది అలాగే మీరు త్రీ జీ మన దేశంలో కాస్త రెండు వేల ఐదు ఆరు ఆ టైంలో మీరు చూడొచ్చు ట్వంటీ వన్ ఎంబీబీఎస్ వరకు వచ్చేది హయ్యెస్ట్ ఫోర్ జీ అందరితో పాటే మనం కూడా ముందున్నాం ఫోర్ జీలో అందులో అప్ టు వన్ జీబీపీఎస్ వస్తుంది అలాగే మీరు కనుక ఫైవ్ జీలో చూస్తే అప్ టు ట్వంటీ జీబీపీఎస్ వరకు స్పీడ్ వెళ్తుంది సో ఇది ఈజ్ ఓన్లీ మొబైల్ నెట్వర్క్లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ గురించి ఇచ్చినటువంటి స్లైడ్ ప్రాక్టికల్ యూజ్ మనకి ఏముంటుంది ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో టీచర్స్ని స్టూడెంట్స్కి బాగా క్లోజ్గా తీసుకెళ్లేటటువంటి ఒక రియాలిటిక్ ఇమేజెస్ అలాగే రియాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేటటువంటి సాధ్యమవుతుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం సోలార్ సిస్టమ్ గురించి కదా సౌర కుటుంబం అంటాం తెలుగులో అందులో మనం అందరం బాగా చదువుకున్నాం ఏదో తొమ్మిది గ్రహాలు ఉంటాయని అందులో మళ్ళీ ఒక గ్రహాన్ని తీసేసారు ప్లూటోన్ రెండు వేల పది ఆ టైంలో సో అలాగే మీరు కనుక అందులో చూస్తే మన దగ్గరగా ఉన్నటువంటి నక్షత్రం సూర్యుడు అని దాని తర్వాత మెర్క్యూరీ ఉంటుందని దాని తర్వాత వీనస్ అర్త్ జూపిటర్ శాట్రన్ యురేనియస్ నెప్ట్యూన్ ప్లూటో ఇంకా ఏవేవో ఉంటాయి ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ అలా చెప్పేవారు బోర్డు మీద మనకి నల్ల బోర్డు ఉంటుంది తెల్ల చాక్ పీస్ ఉంటుంది ఆ తెల్ల చాక్ పీస్తో రాస్తారు బొమ్మలు వేస్తారు ఇలా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎలా చెప్పచ్చు మీరు ఒక ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ లేదా వర్చువల్ రియాలిటీ ఒకటి పెట్టుకుంటారు మీకు సోలార్ సిస్టమ్ కనిపించిపోతుంది మీ కళ్ళ ముందు అంటే మీరు ఇలా ఉంటే త్రీ డీ ఎఫెక్ట్లో మీకు సోలార్ సిస్టమ్ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది సో అప్పుడు టీచర్ అక్కడి నుంచి ఆపరేట్ చేస్తూ మిమ్మల్ని సూర్యుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు దాని నుంచి మళ్ళీ మీరు జూపిటర్ దగ్గరికి వెళ్తారు అలాగే అర్త్కి దాని తర్వాత జూపిటర్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ ఉంటుంది ఆ ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ ఎలా ఉంటుందని చూపించవచ్చు ద
అప్పుడప్పుడు యాక్సిడెంట్లు జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే ఢిల్లీ మెట్రో ట్రైన్స్ వేస్తున్నారు దానికి అండర్గ్రౌండ్ తవ్వుతారు ఢిల్లీలో సో దానికి అప్పుడప్పుడు యాక్సిడెంట్లు అవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ జీ సేవలతో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డిజిటల్గా సేమ్ ప్రోటోటైప్ని తీయచ్చు అంటే ఇప్పుడు అసలు ఆ టన్నల్ ఎట్లా ఉంది ఒక డిజిటల్లో చూడొచ్చు సో అందులో చూసి ఎక్కడెక్కడ ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ చూసుకొని భద్రత అనేటటువంటి దాన్ని మనం చాలా అద్భుతంగా తీసుకురావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ యూజెస్ అలాగే దీని తాలూకా ఫీచర్స్ అలాగే బెనిఫిట్స్ దాని తాలూకా ప్రయోజనాలు కూడా చూద్దాం ముఖ్యంగా ఇటు ఆపరేట్ ఇన్ ద మిల్లీమీటర్ వేవ్ స్పెక్ట్రమ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ జిహెచ్ఎడ్ జనరల్గా మనకి త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ జిహెచ్ఎడ్ అనేది చాలా హై స్పీడ్ వేవ్ లెంగ్త్ అనమాట మనకి స్పెక్ట్రంలో స్పెక్ట్రం గురించి నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను ఒక క్లాసు సో ఇక్కడ కుదరదు కాబట్టి ఒకసారి ఆ క్లాసును మళ్ళీ చూసుకోండి నాకు తెలిసి మే ట్వంటీ టూ అనుకుంటా మే ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఉంటుంది అది చూడండి ఒకసారి సో ఇందులో ఈ మిల్లీమీటర్ వేవ్ స్పెక్ట్రంలో మనకి ఏమవుతుందంటే హై అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ జీబీ టెన్ జీబీ ట్వంటీ జీబీ డేటాని చాలా హై స్పీడ్తో మనం వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ద్వారా పంపించవచ్చు అయితే ఇది మూడు బ్యాండ్ విత్తులో పనిచేస్తుంది మనకి లో బ్యాండ్ విత్ మిడ్ బ్యాండ్ విత్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ అని అంటారు ఆ బ్యాండ్ విత్తులోనే అది పనిచేస్తుంది బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి రేడియో వేవ్స్ అంతే అలాగే ఇటు రెడ్యూస్ లేటెన్సీ జనరల్గా మనకి చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఫోర్ జీ వాడుతున్నారు అనుకోండి బాగా హెచ్డి ఉన్నటువంటి ఒక యూట్యూబ్ వీడియో చూసారు అనుకోండి బఫర్ అవుతూ ఉంటుంది దాని లేటెన్సీ అంటాం ఈ లేటెన్సీని తగ్గించి మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ను వాడచ్చు అదే కాకుండా ఫైవ్ జీ ఐఓటీ అంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరికరాలను మన చేత్తో ముట్టుకోకుండానే కేవలం వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ద్వారా మనం వాడుకోవచ్చు అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి కదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈవెన్ కంప్యూటర్స్ కూడా మనుషుల్లాగానే మనతో మాట్లాడుతున్నాయి ఇటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సేవల్ని కూడా మనం రెడ్యూస్ లేటెన్సీ కెపాసిటీతో ఫైవ్ జీతో మనం వాడచ్చు అలాగే ఇంక్రీజ్డ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్స్ కెన్ మినిమైజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ లోడ్ స్పైక్స్ జనరల్గా మనకు చూడండి హాట్ స్టార్ అని ఒకటి ఉంది డిస్నీ హాట్ స్టార్ మనకి ఏదైనా మ్యాచ్ జరిగినప్పుడు మొన్న థర్డ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ బిట్వీన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఇండియా జరిగిందా ఆ రోజున మీరు ఫైనల్కి వచ్చేటప్పటికి చూస్తే కోటి ముప్పై లక్షల మంది ఆన్లైన్లో చూస్తున్నారు దీనివల్ల ఏమవుతుంది మనకి లోడ్ బాగా పెరిగిపోయి ఆ యాప్ మీద లేదా సైట్ మీద మనకి ఇంటర్నెట్ తాలూకా స్పీడ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఆ లోడ్ స్పైక్స్ అంటారు వాటిని వాటిని కూడా తగ్గించవచ్చు అంటే ఎంతమంది చూసినా కూడా స్పీడ్ తగ్గదు అనమాట దాన్ని లోడ్ స్పైక్స్ అంటారు అవి కూడా మనం తగ్గించి వాడచ్చు అలాగే జనరల్గా మనకు వన్ జీ టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ ఫైవ్ జీలో మనకు ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఇవే వన్ జీ అనేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో వస్తే కేవలం మొబైల్ ఫోన్స్ మాత్రమే మాట్లాడుకున్నాం దాని తర్వాత డిజిటల్ వాయిసెస్ వచ్చాయి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ వచ్చింది అలాగే బ్రాడ్బ్యాండ్ అనేటటువంటి త్రీ జీతో స్టార్ట్ అయింది మనకి అలాగే ఫాస్టర్ అండ్ బెటర్ త్రీ జీనే ఫోర్ జీ అన్నాం యాక్చువల్గా ఫోర్ జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ బెటర్ త్రీ జీ కానీ ఫైవ్ జీ ఫోర్ జీ రెండు వేరు వేరు ఫైవ్ జీని బెటర్ ఫోర్ జీ అని అనకూడదు ఓకే ఇంటర్ కనెక్టెడ్ డివైజెస్ సెన్సార్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫైవ్ జీతో సాధ్యం అలాగే హెల్త్ రిస్క్స్ ఏమున్నాయి జనరల్గా అయితే మనకున్నటువంటి నివేదికల ప్రకారం డైరెక్ట్గా హెల్త్ రిస్క్స్ అంటూ ఏమీ లేవు కానీ పరిమితికి మించి దాని తాలూకా ఫ్రీక్వెన్సీని కనుక పెంచినట్లయితే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన లోపల నుంచి కొన్ని రేస్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది ఆ రేస్ మన చర్మంలోకి చొచ్చుకొని వెళ్ళడం వల్ల మన బాడీ తాలూకా హీట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి చూడండి ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరైనా పెళ్ళైనటువంటి వ్యక్తులకి సంతాన సాఫల్యం లేకపోతే ఫస్ట్ వాళ్ళని ఈ మధ్యకాలంలో అడిగేటటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయితే ల్యాప్టాప్ని ఒళ్ళో పెట్టుకొని పనిచేస్తారని అడుగుతున్నారు డాక్టర్స్ ఎందుకు మీరు ల్యాప్టాప్ని కనుక మీద పెట్టుకుంటే దాని నుంచి హీట్ జనరేట్ అవుతుంది ఆ హీట్ ఎప్పుడైతే ఈ ముఖ్యంగా పనిచేసేటటువంటి వ్యక్తులు కాళ్ళ మీద పెట్టుకొని చేస్తారో దానివల్ల హీట్ సిగ్నేచర్ పెరిగిపోయి వాళ్ళ తాలూకా సంతాన సాఫల్య అవకాశాలు తగ్గేటటువంటి అవకాశం ఉందట సో టిష్యూ డ్యామేజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి హీట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది బాడీలో నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ పెరగచ్చు దానివల్ల కొన్ని ఆరోగ్యపరమైనటువంటి యూనో సమస్యలు రావచ్చు ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ ఉన్నాయి అలాగే ఇంటర్నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అంతర్జాతీయంగా ఇచ్చినటువంటి నియమ నిబంధనకు లోబడి కనుక మనము ఫైవ్ జీ ఫోర్ జీ టెక్నాలజీని
సో స్పెక్ట్రం వల్లే చచ్చిపోయాయి అందులో అనుమానం ఏముంది అసలు ఫోర్ జీ వల్లే చనిపోయేవి రెండు వేల ఎనిమిది తర్వాత అసలు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు పిచ్చుకలు అనేటటువంటివి కనిపించట్లా అసలు అర్బన్ ఏరియాస్లో క్వశ్చనే లేదు ఈ మధ్యకాలంలో పల్లెటూరులో కూడా కనిపించట్లేదు మరి ఏంటి దాని కారణం ఇలా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జంతు జాతులు ఇతర జీవరాశులు కనుక చనిపోతే మన సాంకేతికత వల్ల మనం కూడా ఎట్లా బ్రతుకుతాం సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఆలోచించుకోవాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ కనుక చూస్తే నో అడ్వర్స్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇచ్చిన పరిమితుల్లో వాడితే దీనివల్ల వచ్చేటటువంటి అపాయాలు ఏమీ లేవు రెండు టిష్యూ హీటింగ్ ఇందాక చెప్పాను కదా మన ఒంట్లో ఉన్నటువంటి టిష్యూస్ ఆ వచ్చేటటువంటి రేస్ మన ఒంట్లోకి వెళ్ళడం వల్ల హీట్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇంకొకటి ఈ ఫైవ్ జీ వేవ్స్ అనేవి లోపలికి వెళ్ళవు బాడీలోకి కేవలం చర్మం పైన ఆగిపోతాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి చర్మం దగ్గర ఇంకా హీట్ పెరిగి పాడయ్యేటటువంటి అవకాశాలు ఉండొచ్చు సో అది కూడా ఉంది యాజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్ దెర్ ఈస్ లెస్ పెనిట్రేషన్ ఇన్ టు ద బాడీ అండ్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బికమ్స్ మోర్ కన్ఫైడ్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ కాబట్టి చర్మ వ్యాధులు రావచ్చు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అలాగే జూహీ చావ్లా ఈ మధ్యకాలంలో ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి ఈ మా ఈ ఫైవ్ జీ వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి అనార్థాలు ఏంటి దీనిపైన ఖచ్చితంగా ఒక నివేదికను సాంకేతికంగా తీసుకురండి అని చెప్పి ఢిల్లీ హైకోర్టుని ఆశ్రయించడం కూడా జరిగింది అలాగే అయితే ఏది ఏమనుకున్నా కూడా మనందరికీ కూడా సాంకేతికత అవసరం అయితే ఈ సాంకేతికత కనుక మనం అనుకున్న స్థాయిలో ఉంటే అంటే అంతర్జాతీయ నిబంధనలకు లోబడి ఉంటే ప్రమాదకము ప్రమాదము కాదు అనే అంశాన్ని గుర్తించాలి సో ఇంటర్నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ ఏమున్నాయి మనకి రెండు ఇంటర్నేషనల్ బాడీస్ ఉన్నాయి అంతర్జాతీయంగా రెండు సంస్థలు ఈ స్పెక్ట్రం లేదా మనం వాడేటటువంటి సమాచార రంగంలో ఉన్న సాంకేతికత వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులని గమనిస్తూ ఉంటాయి వీళ్ళు ఫైవ్ జీ గురించి స్పెషల్గా ఏం చెప్పలేదు కానీ స్పెక్ట్రం రేంజ్ గురించి చెప్పారు అయితే ఫైవ్ జీ కూడా అదే స్పెక్ట్రం రేంజ్లోకి వస్తుంది సో మీరు చూస్తే ఇంటర్నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ నాన్ అయోజింగ్ రేడియేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఇది ఒక సంస్థ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్స్ త్రూ ఇంటర్నేషనల్ కమిటీ ఆన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ సేఫ్టీ ఇది ఒక సంస్థ వీళ్ళిద్దరూ ఏం చెప్తున్నారు ఈ సంస్థలు these guidelines are not technology specific ante 5g 4g technology l gurinchi cheppatla 300 jz varaku 300 giga hz varaku manam vaade tatvanti టెక్నాలజీ లో ఏ టెక్నాలజీ అయినా కానివ్వండి అది అందువల్ల దాని వల్ల వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందుల గురించి మాత్రం వీళ్ళు ప్రస్తావిస్తున్నారు సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చింది దాన్ని ఈఎంఎఫ్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు ఇంటర్నేషనల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ప్రాజెక్ట్ అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులోనే తీసుకొచ్చింది దీని ప్రకారం కూడా ఏంటంటే ఈ మనం వాడేటటువంటి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ రేడియేషన్ వల్ల మనిషికి వచ్చేటటువంటి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు ఏంటి అనే దానిపైన ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు సో వీళ్ళ నివేదికలన్నీ కూడా మనం తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా దీనివల్ల ఏం ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఏమి లేవు అనేది తెలుస్తుంది ప్రస్తుతానికి అయితే ఫైవ్ జీ వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు ఏమీ లేవు అని మనం అనుకుంటున్న అంచనా బట్ డెఫినెట్గా ఉంటాయి అనేది మనం నమ్మదగ్గేటటువంటి నిజం సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ సో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే 5G జీ గురించి క్రింది వాటిలో ఏది కరెక్ట్ సో చూడండి ఫైవ్ జీ ఇస్ ఎ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ థర్డ్ జనరేషన్ పార్ట్నర్షిప్ అలాగే శాంసంగ్ ఈ ఫైవ్ జీ హార్డ్వేర్ నెట్వర్క్ హార్డ్వేర్కి సంబంధించి ప్రపంచంలోనే ముందు స్థానంలో ఉంది ఆన్సర్ చెప్పండి రేపటి క్లాస్లో మీ ఆన్సర్ని చూసుకోండి థ్యాంక్ యూ దిస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ దిస్ వీడియో ఇస్ బ్రాట్ టు యూ బై ఏకేఎస్ఐఏఎస్